sana ibig sabihin brad hindi microphone ang problema bago to mga kapatid okay alain mo talagang alain alright tumayo po tayong lahat buksan po natin ating mga biblia ito po ay kasama sa ating series of messages on uh, uh, stewardship uh -huh. kaya pag-uusapan po natin yan about uh, stewardship of the uh, body. Okay? At uh, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng uh, 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 6. We'll begin reading from verse number 19 down to verse number 20. First Corinthians chapter six in verse verses nineteen and twenty. Are you with me now? All right. Here's what the Bible says: What do ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore, glory. God in your body and in your spirit. All right, I wish to live in the land of the healing. Joe, po sa mga the Thank you for the testimonies that we heard tonight, and thank you for the presence of your people. Thank you for bringing us here together, and the, 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 the songs and the fellowship. Also, thank you for the uh, first time visitors tonight. I pray God to please help us to understand the message tonight. Makita po namin ang kahalagahan po ng aming katawan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. May be seated in the presence of our God. Now, the Bible says, everybody ready? Alright, quit moving now. Hindi pa po tayo nakatingin. Ano? Kasi hindi pa po tayo magtatagal. Alright, again, this is another part of the uh, uh, series of messages on stewardship. Okay? Para makita po natin mabuti mga kapatid ang kahalagahan po ng ating katawan na tayo rin po ay katiwala ng Diyos sa ating buong katawan. Now, our body, the Bible says, is everybody ready now? Is the temple of the Holy Ghost, which is in us. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay nasa atin. And then, the Bible says, which we have in God. You see, kaya... Uh, as far as the Holy Spirit is concerned, yung Holy Spirit nagpapatutuo na tayo po ay sa Diyos at meron din tayong ebidensya na ang Diyos ay nasa atin. Now, how will you prove that you are God's? Ibig sabihin, ikaw ay pag-aari ng Diyos at ikaw ay nasa Diyos. Now, believe that the Holy Spirit is in you and that your body is the temple of the Holy Spirit. Did you get that? Now, alam niyo mga patid, maraming beses tayo nagtatanong, you know, you know, pa paano mo malalaman, paano mo malalaman na ikaw ay nasa Diyos at paano mo malalaman na ang Diyos ay nasa iyo. You know, mar maraming mga ganyan eh. Uh, sabi ko nga, kaninang, kaninang tanghali, ano, kanina, nagsalita po ako sa mga pastors ng 11 to 12, mga ganon. Pero, yeah, it's about that. Pero alam niyo mga patid, sabi ko sa kanila, you have to, you, 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 you should, or pastors, every time we talk, you should always prove it in the Bible. You see, the common ground in our Christian life is the Word of God. Kaya dapat makikita po natin dito lagi ang katotohanan. Okay? So, that is exactly what the Bible says, mga patid. Let me say this again. Our body is the temple of the Holy Ghost. Alright? Did you get that? It is the temple of the Holy Ghost, which is in us. What is in us? The Holy Spirit. Alright? Now, and then the Bible says, which we have also in God. Alright? So that proves, kapatid, na tayo is a Diyos at ang Diyos ay nasa atin. Alright? Did you get that? So, the Bible says we are bought with a price and therefore, the Bible says, glorify God in your body and in your spirit which are God's. You see that? Now, this must be clear, mga kapatid. Dapat maging klarado po ito sa atin. Body and spirit. The body and the spirit. The spirit speaks of our soul. Yung pagkatao po natin. Because you cannot separate spirit from
from the soul. Because soul is, is the spiritual man. Yan po yung spiritual man. Hindi mo may iwala yan sapagat that is the very life from God. Alright? So, ma, ma, uh, uh, dapat maging, maging maliwanag po natin yan. So, naging, na, naging, kaya nga po, nagiging dalawang part na lamang ang tao. Spiritual and physical. Physical is the body. Spiritual is the soul. Okay? Nakuha niyo po yung mga kapatid para maunawaan po natin ang mabuti. Ngayon, so, ang sabi ng Biblia, glorify God in your body and in your spirit. So, sinasabi na po ni Paul na ito'y parehas mahalaga. Na naunawaan niyo po mga kapatid, ang controversy sa, sa Corinto, ang controversy sa Corinto, which is napakarami mga grupo ngayon ng pananampalataya na pinangahawakan nila ang controversy. Could you imagine that? They should believe the Apostle Paul instead of the Corinthians. Sapagkat si Paul ay nagsasalita sa mga taga-Corinto. You say, na, na, listen to me now. Kaya nga po, mga batid, dapat po unawain natin ito. Pagka nag-aaral kayo ng Bible, sino yung nagsasalita at sino yung sinasabihan? Kanino kayo maniniwala sa nagsasalita at si, o, o yung pinagsasabihan? You say, kanino sulat po ito? Kay Paul. Sino ang kanyang pinagsasabihan? Karnal na Kristiyano. Now, these people, they, they, they believe that the body is not important. What is important is the soul. Kaya walang gaano ng halaga yung katawan na kahit na magkasala yung katawan, sakad-saga rin ang kasalanan ng katawan, okay lang yan because it is mortal. It, it belongs to this world. It belongs to the earth. See? At marami ho mga grupo ng pananampalataya na pinangahawakan po nila yan. You see? Kaya nga po okay lang sa kanila magkasala And look, that is exactly the condition of the Corinthians. Did you get that? But the Apostle Paul here, as sabi niya, glorify God in your what? Come on now. Louder. Body and in word. Spirit. You see, as far as Christianity is concerned, mga patid, you cannot separate the practice of the body and the spirit. You see? The spiritual body is the receiver of faith. Yet po yung nagpapahayag, nag, 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 tumatanggap uh, uh, ng salita ng Diyos at, tuma, at, at, at nagdi-develop ng faith ng pananampalataya mga patid. But the manifestation is always seen in the body. Sa activity po ng katawan. Now, we should understand that. Now, so here is the thing mga patid na dapat na wag po nating i-miss. Okay? Now, sinasabi ni Paul, glorify God in your body and in your spirit. Now, the word glorify means magnify and honor. That's what the word glorify means. Full of glory. See? Kinakailangan makita natin, ng, uh, ma ma magnify natin sa ating katawan, ma magnify, mapalaki, make God be in your body. You see? Wag bong, wa don't make food big in your body. Make God big in your body. Somebody's following me? So, not only that, but honor also God. As you make Him big, then honor Him. So, ano po ang ibig sabihin nito pag pinagsama mo? Magkakaroon ka ng magandang result na worship. You see? Hindi mo, hindi mo palalampasin na hindi ka talaga mag-worship sa Panginoon, hindi mo talaga papalampasin na wala kang respeto sa Panginoon, na, na hindi mo siya kikilalanin na siya yung Panginoon ng buhay mo, if you will make Him big and high. You see? He must have the preeminence in your life, in your body, and in your Christian life. See that? Now, paano po, ano po ang gagawin po natin? We have to understand what the Bible says about our body. Kapatid, huwag niyo pong kakalimutan na ang, mga, ang, ang, ang lahat ng patungkol sa stewardship na tinuturo ko po sa inyo, it begins noong tayo po ay naligtas. Doon po natin nauunawaan yan. So first of all, let's try to study this passage here. Ang sabi ng Biblia po, What know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost which is in you? Which is in you, which ye have of God, and what is the last? Ye are not of your own. Ye are not your own. See? So what is the first thing here, mga patid? 
God owns it. God owns the body. He created this. He created it for our, for, for His purpose, not for our purpose. See that? Pag-aari ng Diyos ang ating katawan. Wag yung, wag yung kakalimutan mo po din. Hindi natin pag-aari yan, pag-aari yan ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa niyan. Now, in the book of Genesis, maraming beses ko na po pinapaliwanag po ito sa inyo mga po din. In the book of Genesis, ang unang-unang create ng Panginoon ay ano? Tao. Simply by His power, ano sabi niya? Let us make man in our image after the likeness of God. See? So, ginawa ho yan ng, ng, ng Diyos mga po din. At nung sinabi ng Diyos, magkaroon ng tao, nagkaroon po ng tao. Kasi pero yung tao, hindi mo makikita kasi wala pang katawan. Kinakailangan mag-form siya ng katawan at kumuha siya sa alabok mula sa lupa, gumawa po siya ng katawan. At pagkatapos kumuha niya ng katawan, inilagay po doon yung tao. So we have this mortal body. Alright? So yan na po yan mga patid. Who created it? God. Who made it? God. And listen, the design mga patid is sino nakakaalam na kinakailangan tayo. Is there anybody in this auditorium tonight na magsasabi, Pastor, dapat talaga mayroon tayo dalawang kamay. Ano pa kaya alam mo? Ano alam natin? Sinong mag- sinong nakakaalam mga putin na ang ilong ay dapat nandi dito? Sino rin ang nagsasabi at marunong pa kayo sa Diyos na magsasabi ang dapat ang tainga na kaluwa kanan? Sino rin ang magsasabi na ang na, 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 na mata natin ay multidirectional or dito kung directional pagka dito nakatingin, dito lang yan. Pagka dito, dito lang yan. Hindi mo makikita yan hindi dito. Anong hayop yun na umiikot? 360? Ano hayop yun? Um, yung, yung kumagapang sa kahoy, meron ganun eh. Ha? Yun yun. Pero merong hayop mga kapatid na bahagi ng lizard. para pamilya siya ng lizard? Hun- ah, hindi, hindi nyango. Hindi. Nyango ka. Ah. Basta meron ganun mga kapatid. Pero ang mata niya, 360. All right. Yeah, I hope somebody can help me here. But anyways, that's not important, mga patid. Pero ang tao ay hindi ganun. Kung 360, kapatid, ang mata ng tao, my goodness, na ikina-imagine mo kung gaano katsismoso at katsismoso ang tao. You understand that? But listen to me now, hindi ko ganun. Sino nakakaalam na ang tao ay dapat may buhok na ganito? Pastor, anong ibig sabihin niyo? Yung walang buhok, hindi tao. Kayo na may sabi niyan. Hindi ko sinasabi yan. I hope I'm talking to you. Amen? Now, my point, kapatid, is this. God designed it for His own purpose. Kung tayo man at ang tao may dalawang paa, it's because God has a purpose. Kung ang tao man, mga kapatid, ay may mata at nandito nakalagay ang mata at ang tainga nandito at ang ilong nandito at ang bibig merong, merong dila, mga kapatid, at ang tao ay nakakapagsalita, it is because God has a purpose and He designed it for His own glory in order for us to be useful in His ministry. He designed it. Kapatid, alam niyo mga kapatid, kaya nga ho, mga kapatid, napakahalaga na pag-aaralan natin ang Bible because, look, hindi sino makakaalam mga kapatid na yung ating kamay ay ganito pala ang gamit. At yung ating ilong kapatid, listen now, everybody, heads up, everybody, look at this way, na yung ilong pala natin ay for breathing. Inhale, exhale, labasan, kailangan ng oxygen kapatid. See that? Sino kapatid ang nakakalam na yung lik dito ay exit here? Hindi po yan port of entry. See that? Now, the other side we're talking about. Kung hindi po natin titignan sa Bible. It is very important. Lahat po, mga kapatid, na ganito ay dapat maunawaan po natin. Now, God decided for His purpose. Kaya alam niyo, mga kapatid, look, pagka tayo po, pag, kung, 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 you know, iba't ibang klase, kaya, whatever it is, huh? ang pinakamaganda ay kumpleto ka ayon sa design ng Diyos. Kung ang ilong mo man ay medyo napitpit ng konti, at least may ilong ka na dinisign ng Panginoon for His purpose. 
Kung ang tayong mga ay pilipit, na naipit bago ka ilabas, eh, God knows. Pero nandiyan yung nakadesign for His purpose. Lahat po, mga kapatid, lahat po yan ay nakadesign para sa kanyang sariling purpose. So, listen to me now. Gaano ka man katangkad, gaano ka man kapanda, ikaw ay tao. And you have a body that God designed for you. See that? You better be, you better be comforted tonight. No? Better encouraged tonight. Be encouraged tonight. That whoever you are, ano man ang itsura nyo ngayon mga kapatid, bagamat maraming nagmamalaki ng kanyang itsura na si Rao ay maganda, si Rao ay kwapo, but you listen to me, ano ang kanalagyan ng maputi, matangos ang ilong, pero hindi naman gumagana ayon sa design ng Diyos? Come on! Yeah! Anong, anong, anong kwenta kapatid ng, ma, na, ng maayos, sabi niya maganda siya, para pang Miss Universe, yung mga nakaraan ng universe. Uh, but not this universe. But listen to me, ano man ang itsura natin, pagka tayo'y gumagana ayon sa purpose ng Panginoon, you've got to enjoy your, 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 your body. You've got to enjoy. Pagharap po sa lamin, check mo ng mabuti. May ilong, may bibig, may dila, may ngipin, may... Uh, may, uh, may, may tainga, may mata, may kilay, kahit walang buhok, at least. Nandiyan ang design ng Diyos na pakikinabangan ng Diyos at magagamit ng Diyos. Somebody say amen tonight. Number two, number two, alright, number two. Do you understand that God bought it? Not only that God created it and made it, God bought it. And you see, mga patid, if God, listen, how, how much? How much? Now, nauunawaan mo ba, mga patid, do you understand that the most valuable possession that you have in your life is not your wristwatch? It is not your shoes. It is not your iPhone. It is not your house. It is not your car. The most valuable possessions that you possess tonight is your body. Understand it carefully. Understand it carefully. It's your body. So do you understand whoever you are tonight, you, 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 you own something, you possess something that the world cannot buy. Oh yeah! Hindi mo natin ito nakikita minsan mga patid. Ang hindi natin alaman, mga pagbabae, maglalaki, meron kang pag-aari ngayong gabi na maging ang kayamanan ng buong mundo ay hindi kayang bilhin ang pag-aari mo niyan. And that only Jesus can buy it. I don't know about you. Ha, kapatid. So, Papapaspas, bakit yun sa mga sa mabini? Malate. Nagbibenta dyan. Per hour lang yun. Pero hindi niya binibili ang buong katawan. Kapatid, wala. Akalain mo kung anong presyo. You want to know the price? You try to walk to the Calvary. You try to take a look to the cross. And you will know how much you, how much possession you have. Kapatid, masyado, hindi natin, ma- ma- marami mga kawawa, nag- 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 nagiging inferior sila, ganito lang ako, ganito lang ako, akala mo, ako. do you understand? Na sino ka man, magpangdak ka man, magpango ka man, mag- mag- mag-idol ka man, or whatever you have, whatever, wala ka man buhok, ano pa man ang iyong kalagayan. Kapatid, ang presyo mo ay dugo ng Panginoong Heso Kristo na nadanak doon sa cross ng Kal- For ye are bought with a price and it is the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. Let me say this. If only Jesus can buy your body, may I tell you tonight, don't you ever try to go out and invite people and allow them to beat your body. 
alagahan mo ang iyong katawan. Huwag mong isama sa bidding. You listen to me, listen to me, those who are onlineers. Mga onlineers. Yeah. You are Instagramming and Facebooking and trying to sell yourself. Yeah. Yeah, Happy New Year. Kapati, no, no, what you put in? Nang tao pupunta sa online, magahanap na mataas na presyo. Depende sa bid. Hindi mo na unawaan kung sino ka. Hindi mo na unawaan kung sino ka. At anong klasing possession meron ka? Anong klasing katawan meron ka? Na maging maging ang ang kayamanan ng mundo ito ay hindi ka kayang bilhin. By the way, if Jesus bought you with his by his blood, sino ang pipresyo ngayon kapatid sa dugo ng Panginoong Jesus Cristo? Anybody can give a price. No one can give a price. Now, kung hindi kayang presyo ang dugo ng Panginoong Jesus Cristo, bakit pinagpapalit natin ang dolyar? Hope you understand that. See that? Yan ang alang pag-aari mo eh. Na hindi mo naman actually pinagura. You know what? Because God made you and allowed you to use His own body. I'm talking about your body right now that was bought by the Lord Jesus Christ Himself. God created it, God made it, and He bought it. Ngayon, pinaintulutan na gamitin mo. Pinaintulutan ng Diyos na ayusin mo. Ayusin mo at gamitin mo, pero huwag niyong kakalimutan yung una kong sinabi, tignan mo mabuti kung anong design ng Diyos sa katawan mo. Hindi yan tinesign ng Diyos para magpakit ka. Hindi yan tinesign ng Diyos na magkakaroon ka ng, na, na ipapakita mo yung back ng likod mo o ipapakita mo yung guhit sa gitna. Hindi yan tinesign ng Diyos para ipakita mo lamang na may braso ka at meron kang didib para naman may mamamamamatrack. No, it's not, brother. You try to read the book of 1 Corinthians, mga patid, and you will find out that it wasn't designed for sex. Don't use it for fornication, Paul said. Now, you understand that? Now, listen. It is used. Kung, 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 Of course, ano unawaan ko mga kapatid? Na yung iba sa inyo, wala na kayo ibang ginawa, ibang, ibang ginawa kundi mag-complain kung bakit ganyan ang itsura ninyo. Well, I'm proud of this. Oh yeah. Yeah. Broken jeans. Dimples. Big lips. At the end of summer, talking about mga patid, hindi ito ginawa ng Panginoon para magpagwapo. Hindi ito ginawa ng Panginoon para magpaganda. Kapatid, given na yun eh. Opposite sex ay merong attraction sa isa't isa. Kahit nga makita mo mga patid eh. Talagang, talagang, yun talagang design ng Panginoon to attract yung opposite sex. Ay, well, hindi. Kahit hindi ka na maligo, Chris. Si Rico ay bidenin siya mga kapatid kung paano yan inibig ni Ruth. Yeah, it's a miracle. Kinakailangan ng Diyos mo perform ng miracle para magkasawa si Rico mga kapatid. Lalong-lalo na si Rafi. Of course kapatid, kasi ginawa na ng Panginoon niya kaya ngayon, kaya ngayon iba sa bakit siya na asawa niya. Mariyong sip. Hindi ba nakapagura pa pag nakita eh. Pero alam niyo mga kapatid, it is because kahit na sino pa man, kaya nga mga kapatid makinig yun ang mabuti. Ang babae ay kahit anong klaseng lalaki yan, 
pagka kayo na lang lagi magkasama, ma-attract talaga kayo sa isa. Are you with me? You listen to me. You listen to me well, you young ladies. Do not hang around with men alone. At kung ako naman ang lalaki, hindi ako papatol sa babae na laging kasama ay lalaki. Boy, I hate that. <laughs> oh yeah. Ah, uh, 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 tumahimik kayo ah. Kung gusto niyo hindi masira ang inyong reputasyon, girls, girls, girls. Do not hang around with me alone. Eh, Pastor, iba naman kasi ang nararamdaman ko sa kanya. Wala naman ako nararamdaman sa kanya. Oh, both of you are opposite sex. Sino ba ang naglalaban tagaaway? Opposite opposition. Hindi nyo gano'n nakuha yung mga patid. Kinakailan mag-restroom kayo bago nyo makuha yung mga patid. But listen to me now. Listen to me now. Where are we now? Now, listen. Dapat po nating makita mga kapatid na tayo ang ating ang ating katawan ay napamahalin po mga kapatid. Akalain mo mga kapatid kung nakatira kayo sa squatters area, nakatira kayo sa hindi mamahaling lugar, pero yung katawan ninyo ay walang pwedeng mag-pressure. Don't sell it. Ilan ngayon sa mga babae, pag naglalakad, akala mo may binibenta? Eh. Kaya nga mga patid, nagbibihis tayo. Ano, tingnan nyo, tingnan nyo kung paano magbihis ang mundo ngayon. Balot na balot. Hanggang floor, floor lent na tawag doon. Rico, hindi ko naranasan yun eh. Ha? Ha? Hanggang sa higit floor lent. Tama, tama. Pero mga patid dito, wala rito. Naalala ko, nung araw may kinasal ako. Ganun talaga, hindi dito. You know, nung, alam mo, unti-unti may nire-reveal sa aga ng Panginoon. Kaya hindi na ako pumapayag ko na ganun. Magdamit kayo ng maayos. Kung ikinakasal pa lamang kayo, hubad na kayo. My goodness, just imagine pagkatapos ang kasal. What anyways? <laughs> ang nakikita ko dito, mga Imagine, nung, 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 nung sa tuwing maglalakad siya, yung haba, pag gumaga nun, nahatak ng tuhod niya yung damit. So, nahihila rito. Adjust na naman siya. Hanggang sa matapos ang kasal, mga patid, tabi niya. Pastor, bakit nakikita mo? Eh, alam ko pa na sa harap ko, kung nagkakasal, hindi ko makikita, mga kapatid. Do you understand that? What I'm trying to tell you, brother, is this. Huwag niyong ipibenta sapagkat walang presyo yan. Kung gusto yung malaman kung magkano yan, pumunta kayo sa cross. Tanawin nyo minsan ang kalbaryo na pinuntahan ng Panginoon na pinili niya yan sa pamagitan ng kanyang dugo. Doon yung malalaman kung magkano yan. See? Now listen. Because it is expensive, because it is valuable, mm -hmm. listen now, Get this. Don't feed your body with junk food. Yung iba sa inyo rito, hey, 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 yung iba sa inyo rito, may mga alaga kayong aso. At iba't ibang klaseng tawag doon sa aso na yun. May dog, may puppy. Ano mga tawag? Doberman. Yeah, iba't ibang klase. May chihuahua, kawawa, you know. But listen, pag meron kayong alagang aso na mamahalin, tanong ko sa inyo kapatid, pinapakain nyo ba yan ng junk? Dinadala nyo pa yan sa pagupitan, pinapagupitan nyo, inaayos nyo, binibalay nyo na masarap na pagkain. So, bakit kayo naglalagay ng chicharon dyan? Everybody, heads up. Heads up. Dito ang tingin. Woo! Yeah. 
Dito ang tingin, dito ang tingin. Mamahalin pa yung katawan ninyo, tapos binibilahan nyo na si Charon? Heads up! Heads up! Bibig pa, iinumin nyo pa ng matamis na asido? Alam niyo ba yung pangalan ng softdrinks ngayon, Pibs Maki? Ha? Huh? Mount, Mountain Dew. Maki Dew. Makinig kayo dyan, may cancer na yan. Alam niyo ba na producer din niya ng tagyawat? Kung anong nilalagay niyo sa katawan ninyo, babalik ko yan, lalabas ko yan. Yeah, saan po lahat natutunan yan? Alam mo sabi sa akin, Dr. Beno? Saan ka nakakita? Binili mo ng pagkamahal-mahal tapos pakakainin mo ng junk. Now listen, you, you, you better understand. You've got to understand the value of your body so that you would treasure your body. Kailangan po natin. Akala natin nag exercise lang tayo for nothing para lang magandahin. No, we should take care of the body because God is asking us, God wants us to glorify Him in our body. I hope this is clear, kapatid. Akalain mo kahit na anong itsura natin, kapatid, gano, gano man tayo katagal, gano man tayo kababa, saan man tayo nakatira, ilang beses ka manliligo sa loob ng isang buwan, ang mahalaga, pinapahalagan mo ang iyong katawan. Kaya kinakailangan talaga ang paligungan. Parang meron hindi kayo naligo. Number three, the Bible says it is the temple of God. It is the temple of God. God allows you to use it. It is His way. That's why He lives there. He lives in our body. Kapatid, ang pamaraan ng Diyos para ma... Listen to me now. Everybody look at this way. Don't miss this. Nais ng Diyos Imagine this. Ah. This is unbelievable. Mga kapatid, uh, maging, maging normal tayo sa pag-iisip. Huwag tayo magpantasya sa ating kristyanong buhay. Listen, God created the body. He made it. He bought it. That's why it's very valuable, kapatid. But listen, God allows us to use it. But in His purpose, and in order for us to use it, According to his purpose, he lived here. My, my, my. Para nakakasiguro siya. Para siguradong magagamit talaga. At tamang paggamit. Kinakailangan siyang tumiraho dito, kapatid. At nung ang Diyos, nung pagkatapos nating maligtas, tumiraho siya rito, kapatid, sa ating katawan. Ano, nung tayo maligtas, tumira siya rito, kapatid. Yung ating katawan ay naging templo na ng Diyos. Do you understand what your body house? Hina-house niya ang Diyos. Let me give you an illustration. What do you call this building right here? Huh? What do you call this building right here? House of God. Sinisiguro ko sa inyo, kayong mga hindi backslider ngayong gabi, Pag nakakita kayo rito ng bata o nung sino man na pumasok dito, sirain, mag-evandalize niya, yung maghuhit-guhit dyan, mag-spray dyan sa wall. Brother Willie, ano gagawin mo? Brother Al, ano gagawin mo? Rafi, ano gagawin mo? 
Ano gagawin mo? Hindi mo titignan lang. Magkakapatayan tayo pag ginawa niyo yun yun. Bakit? Because you are vandalizing the temple and the house of God. This is the house of God and that is the house of God. That is the temple of God. Did how in the world a Christian who believe in God vandalize the temple of God and his body? Am I clear? He lives there. You cannot allow anyone to destroy it. You cannot allow anyone to vandalize this building right here. Because this is the house of God. Your body, my body, the Bible says, it's the house of God. Kapatid, hindi natin pwede i-vandalize siya. Napakalaga sa Diyos siya. Napak, na, 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 napakalaga yan. I'm a, this, is, this is the house of prayer, the house of God. It's the house of prayer, the house of worship. See? You understand? Kaya nga po mga kapatid, noong panahon, time of the kings and time of Abraham, time of uh, 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 David, time of Solomon, uh, paulit-ulit pag nag po yung house of prayer sa Jerusalem, muli nilang tinatayo. Bakit? Napakahalaga po yung house of God. Kaya ano po mga patid ang sabi sa, 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 sa Matthew chapter 20, 20, 20, 20, 24, desolation. Alam niyo mga ibig sabihin mga patid, vandalize, sinira. At yung, yung house of God, mga patid, yung templo, doon ginagawa yung ritual ng mga hudyo na nag-worship sa Diyos, mga patid, at doon sila nag, 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 nag uh, hahain, nag offer sa altar, mga patid, na alin? Ha, ha, mga hayop na walang blemish. And do you understand, nung si King Taet, nung, nung si, si General Titus, mga patid, ay sinakop nila yung Jerusalem. Anong ginawa nila? Nag-offer sila ng baboy. Ang baboy ay hindi ho, si, ang baboy ay hindi ho yung ginagamit sa offering. Sapagkat ang paniwala noong araw, kapatid, ang ha, ang baboy ay, I mean, yung paborito yung baboy, pork chop, and uh, all of that, yan ham, and uh, yan ho ay maruming hayop noong araw. Kinikilala, kaya hindi ho yung ginagamit. Do you understand kung saan sin, doon ang Panginoon nag-cast out ng demons, saan niya pinapunta yung mga demons? Sa mga baboy sa mga sitsaro. Heads up! Heads up! Barbecue! Yeah! The other, the other side, what is next? Pagkataos sa sitsaro? Chicharon, barbecue. Alam mo kung ano kasunod niya mga kapatid? Hospital. No, hindi naman hospital kapatid. Calcy block. Yeah. Now, do you understand that? So, kaya nga po mga kapatid, imagine that, the temple of God, nung naging temple ng Diyos yan, dapat natin iyata. Hindi ka maglalagay ng junkyard because it's the temple of God. Last, makita niyo kung gaano kahalaga ito. That one day, God, Changed our body. When this body was dissolved, God will give us another body not made by hands. Now the Apostle Paul speaks about kasi, kapatid, to be honest with you, I do not know how it looks like but the point is, God wants us to glorify Him in our body. Unawain niyo po dito. Si Apostle Pablo ay nagsalita siya po tungkol sa celestial body, terrestrial body, mortal body, at immortal body. Corruptible body at incorruptible body. Negative and positive lamang po yun, mga kapatid. Sinabi yan ni Apostle Pablo. Okay? Now, listen to me now. Ang point dito is this. 
ginawa ang katawang ito ngayon for a purpose and God designed this for a purpose na pang, pang lupa. Habang nandito tayo mga kapatid. Now, pagka ginamit natin ito dito sa lupang ito mga kapatid, anong meron tayo ngayon? Katawang na kukurap. But listen, if you will follow God's design, then the word will not corrupt you and cannot corrupt you. Alright? Why? Because God said, I want your body and I designed your body then I want you to use it. You are the steward of your body. Use it. Okay? Gamitin mo yan. Pinagkatiwala ko sa iyo. Akin yan. Ginawa ko yan. Binili ko yan. At walang yan ay napaka-valuable. Walang presyo sa ibabaw ng lupang ito na pwede bumili niyan. Pero gamitin mo. Alright? But brethren, ang mundo ay may katapusan. But God's desire for our body is still there. Kaya nung ginawa ng Panginoon, sapagkat gusto ng Panginoon na gamitin natin ang ating katawan, pag dumating ang pagkakataon, kapatid, na may kasiraan na ang mundong ito na maapektuhan ang ating katawan, God will bring us up, but not this corruptible body. God will give us a new body an immortal body, a body that cannot be corrupted, but still a body. Katawan pa rin. Kaya nga pagdating sa langit, you try to study the book of Revelation, kapatid, nandudoon pa rin yung katawan na mag-worship tayo sa Panginoon. Ano ang ibig sabihin? Ang katawan pa rin ang gagamitin ng Diyos para mag-glorify tayo sa Panginoon. Walang katapusan. Hindi ko alam kung anong itsura ko natin. Of course, yung ipasan nyo, magdi-desire kayo. Sana hindi na ito ganito klaseng itsura ko. Pastor. Yeah. Pero ako natutuwa na ako. Kahit ganito lang. Okay na ako rito. Pero mga patis, sasabihin ko sa inyo, pagdating na sa taas, wala nang kamot. Wala nang kamot. Ang ibig sabihin, anong kamot? Bakit may kamot, Pastor? Puni. An-an. wala nang shampoo. Ang hindi ko lang maintindihan talaga rapi kung maibabalik niya pa. Pero nauunawaan niyo po ba mga kapatid na lahat ng sinabi ni Paul na natural ay magiging spiritual. Pero ang pinakang point dito kapatid is this. Walang kumpay, walang tigil na dinisign ng Panginoon na gagamitin niya ang body. Kaya nga dito mga patid, tignan po natin ang mabuti kung gaano tayo magiging katiwala ng Panginoon sa ating katawan. Ulit, iniulit ini, 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 ko po mga patid. Don't sell it. Don't put a tag price on your body. Somebody help me here. Don't put a tag price. Everybody, heads up, heads up. Ba't napapayong ko? Huwag kayong maglalagay ng tag price sa inyong katawan. Huwag kayong ma- magpaakit sa, ta- sa ta- tangos-tangos ng ilong at puputing-puting. Hindi kaya. You listen to me now. It is very important to understand kanino ang katawang ito? Magkano ang presyo ng katawang ito? At ano ang tawag ngayon sa katawang ito? At ano ang gagawin ng Panginoon sa katawang ito? Akalain mo, papalitan niya. Bakit? Gagamitin niyo ulit. Amen! I hope the message is clear tonight. Therefore, the Bible says here, What is the therefore? Closing. Paul said, Glorify God. Did you hear that? In your body and in your spirit. Kasi yung soul ang nagdadala ng body. Sabi ko sa inyo kanina, hindi paghihiwalayin niya ng Diyos. Tatanggalin niya lamang yung may kasiraan. 
kapatid, hindi po ito kwentong barbero. Ito po ay nakasulat. Did you get something tonight? Shall we all stand? Please, Father, thank you for your words. Bless your people tonight. Thank you for giving us understanding to understand your word. Thank you for the message, oh God. Thank you for the Holy Spirit that lives in us. Thank you, Holy Spirit, for guiding us unto all truth. Thank you for comforting us. Thank you that you're living within us. Bless your people tonight that we just take home. Let's come to God tonight. Kilang Diyos, maraming pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagandaan and thank you for encouraging your people. Thank you for allowing us to understand the value of our body. Thank you, O God, for your blood. Thank you, O God, for allowing us to use this body that belongs to you. This is not ours. Hindi po namin pag-aari ito. Kayo po ang may-ari ito. Salamat po, O God. Patuloy kayong mabuti na po sa amin at makita po namin ang kahalaga ng aming katawan. At aming pong iingatan at gagamitin para sa inyong gawain. Ito po ang aming dalangit pa. Salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright. I hope you got something tonight. Amen. Amen. Does it work, brethren, to come on Wednesday night? Amen. Amen. All right, thank you. Be seated, and we will ask the answers to please come, and uh, we'll.